స్వప్న గారు ఇప్పుడు మీ టర్ మీరేం చేస్తున్నారు వెజ్ మంచూరియన్ రైస్ వెజ్ మంచూరియన్ రైస్ ఇక్కడ ఏమో పచ్చడి ఇక్కడ ఏమో రైస్ ఐటమ్ అది కూడా వెజ్ మంచూరియన్ ఓకే మరి వెజ్ మంచూరియన్ రైస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం వెజ్ మంచూరియన్ రైస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తరిగి ఉడికించిన కూరగాయలు ఒక కప్పు బాస్మతి బియ్యం ఒక కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి మైదా అర కప్పు కార్న్ఫ్లోర్ ఒక టేబుల్ స్పూను పెరుగు అర కప్పు పచ్చిమిరపకాయలు నాలుగు కొత్తిమీర కొద్దిగా పుదీనా కొద్దిగా ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు కారం తగినంత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూను మసాలా దినుసులు కొద్దిగా బిర్యానీ ఆకు ఒకటి జీడిపప్పు ఇందులో కొంచెం మైదా కొద్దిగా మైదా ఓకే సో ఫస్ట్ మనం మంచూరియన్ బాల్స్ రెడీ చేసుకోవాలి అవునండి కార్న్ ఫ్లోర్ కొద్దిగా కార్న్ ఫ్లోర్ ఓకే కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మైదా కార్న్ ఫ్లోర్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇంకా పసుపు కొంచెం కొద్దిగా పసుపు చిట్కెడు చాలు కారం కారం సరిపోతుందా కారం ఓకే కొంచెం తగినంత ఉప్పు ఈ బాల్స్ కి మంచూరియన్ బాల్స్ కి సరిపడా ఉప్పు ఉప్పు ఓకే ఇది మిక్స్ చేసుకో ఇవన్నీ మిక్స్ చేసుకోవాలి ఓకే సో క్యాబేజ్ అవన్నీ ఉన్నాయా తడికి మనకి మిక్స్ అయిపోతుందేమో లేదు ఇంకా కొంచెం మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇంకా కొంచెం పడుతుంది కావాలంటే ఇంకా కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి చూసి యాడ్ చేసుకోవాలి మనకి బాల్స్ వచ్చే విధంగా మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి అంతేనా సో ఇంకొన పిండి పడుతుందేమో కదండి చూసి కలుపుకోవచ్చు మనం ఓకే బాల్స్ ఉండేలాగా వచ్చేలాగా చూసుకోవాలి మనం ఓకే ఇదేంటి నూనె ఓకే ఇలా మంచూరియన్ బాల్స్ వచ్చే విధంగా మనం ఈ మిశ్రమాన్ని కలిపేసుకోవాలి అవునండి ఇప్పుడు డైరెక్ట్ వేసి వేసుకోవడమేనా అవునండి సిమ్లో పెట్టి చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా చేసుకోవాలి ఓకే తప్పుడు ఇక్కడ పక్కన స్టవ్ మీద ఏమైనా వాకుందా పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి అలా స్టవ్ ఆన్ చేస్తాను ప్యాన్ అన్న హీట్ అవుతుంది రైస్ హాఫ్ బాయిల్ చేసేసుకున్నాను ఆల్రెడీ ఓకే మీకు తెలుసా ఇవి చేస్తారా ఇంట్లో అక్క నేర్పించిందా ఇలాంటి అన్ని కొత్త కొత్త ట్రై చేస్తూ ఉంటారా ఇంటి ఇవి అయిపోయినట్టు తీసేనా అండి తీసేయండి ఓకే సో ఇప్పుడు ఇదట మార్చేసి ఇది పెట్టుకుందావా నేను పెడతానండి ఓకే ఇప్పుడు ఆయిల్ వేసుకుందాం ఆయిల్ వేసుకోవాలా సో ఇక్కడ మంచూరియా రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు రైస్ ఐటమ్ ప్రిపేర్ చేస్తాం అంతేనా ఓకే ఓకే ఆయిల్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మసాలా దినుసు మసాలా దినుసులు ఇదేంటి బ్లాక్ కలర్ది మొగ్గ అంటారు కదా ఓకే బిర్యానీ మొగ్గ ఆకు బిర్యానీ ఆకు ఓకే ఇప్పుడు వెజిటేబుల్స్ ఓ ఇందాక బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న వెజిటేబుల్స్ కొన్ని పక్కన పెట్టి కొన్ని మంచూరియా బాల్స్ అంతేనా ఓకే అక్కడ ఓపెన్ సిక్ తీసుకోండి ఇప్పుడు ఏం వేయాలి ఇవి ఆల్రెడీ బాయిల్డ్ కాబట్టి జస్ట్ మనకు ఆయిల్లో ఫ్రై అయితే సరిపోద్దు లైట్గా అంతేనా అవునండి ఇప్పుడు కొంచెం అల్లం టేస్ట్ ఓకే కొత్తిమీర పుదీనా పచ్చిమిరపకాయలు టమాటో పేస్ట్ చేసాం కొత్తిమీర పుదీనా పచ్చిమిరపకాయలు టమాటో టమాటా ఈ నాలుగు వేసి పేస్ట్ చేశారు పచ్చివే పచ్చివే ఓకే మొత్తం వేసేయాలా వేసాం 
కొత్తిమీర టమాటా పుదీనా పచ్చిమిరపకాయలు అవునండి ఓ ఇది కొత్తగా ఉంది పేస్ట్ కొంచెం సాల్ట్ వేస్తా చాలా మంది కూడా ఎవరైతే ఏమేమైతే తిన్నారో అవి పేస్ట్ పనులు చేసి వేసేస్తున్నారు చక్కగా కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందాం ఇంకా ఒక మంచి రేబాల్స్ కేసారి ఇప్పుడు రైస్ కేసారి రైస్ కేసారి కూడా వేసేస్తా ఓకే అది వేగిపోయింది కదా పెరుగు వేసుకుందాం పెరుగు వేసుకోవాలా ఇదేంటి పుల్లెట్ పెరుగా లేకపోతే ఫ్రెష్ పెరుగా మామూలుగా కొంచెం పుల్లెట్ పెరుగు వేసుకుంటే పుల్లెట్ పెరుగు వేసుకుంటే బాగుంటుంది టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది ఓకే పెరుగుతో చేసే రైస్ ఐటెం కానివ్వండి కర్రీస్ కానివ్వండి బాగుంటుంది కదా ఆనియన్ వేసుకుందాం మర్చిపోయారా లేకపోతే ఇప్పుడే వేయాలా లేదు కొంచెం ఆనియన్ క్రిస్పీగా ఉంటుంది కదా మధ్యలో అన్నం కదా కొంచెం తగులుతుంది అలా వేస్తే మరీ చిన్నగా అయిపోతుంది ఆయిల్ కాసేపు మూత పెట్టద్దు మీరేమైనా పాటలు పాడతారా లేదండి మిమ్మల్ని అయితే నేను అడగను మీ అక్క ఈ వాయిస్ అయితే చాలా బాగుంది పాడవచ్చు కదా ఒక సాంగ్ మాకు లేదండి చిట్కా చెప్తాను చిట్కా చెప్తారా చెప్పండి పుల్లెటి పెరుగులో మెంతులు నానబెట్టి నైట్ నానబెట్టి మార్నింగ్ పేస్ట్ చేసి హెయిర్కి అప్లై చేస్తే హెయిర్ చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది సాఫ్ట్గా ఉంటుంది ఓకే పుల్లెటి పెరుగులో మెంతులు అవునండి వేసి ఫుల్ నైట్ మనం నానబెట్టి మార్నింగ్ పేస్ట్లో చేసుకొని హెయిర్కి అప్లై అప్లై చేసుకోవాలి ఎంతసేపు అప్లై చేయాలి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ చాలు హాఫ్ అన్ అవర్ దాని తర్వాత షాంపూతో వాష్ చేసుకోవాలా లేకపోతే డైరెక్ట్ వాటర్ డైరెక్ట్ వాటర్తో వాష్ చేసి షాంపూ పెట్టకూడదు నెక్స్ట్ డే షాంపూ చేసుకో నెక్స్ట్ డే షాంపూ చేసుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు హాఫ్ బాయిల్ చేసుకున్న రైస్ వేసుకున్నాం ఓకే సో ఈ బాస్మతి బియ్యం చక్కగా ఇలా పొడి పొడులు ఆడుతూ ఉండాలి అవునండి చూడ్డానికి కాసేపు మూత పెట్టుకుందాం ఓకే ఒక టూ సెకండ్స్ పెట్టుకోండి టూ సెకండ్సా వన్ టూ తీసేద్దాం ఏం లేదు జస్ట్ మీరు టూ సెకండ్స్ అన్నారని చెప్పేసి అలా అన్నాను అంతే ఓకే మీరు ఇంట్లో ట్రై చేశారా ఇది లేదా లేదా సో ఇప్పుడు టేస్ట్ చూసి ట్రై చేస్తారా మీ అత్తయ్య గారికి చేసి పెట్టండి సరే బాగుంది అజిత గార్నిష్ ఓకే ఇప్పుడు కొత్తిమీర కొంచెం ఫైనల్ గా పై నుంచి కొంచెం కొత్తిమీర రెడీ ఏం రెడీ అయింది వేడి వేడి వెజ్ మంచూరియన్ రైస్ రెడీ ఓకే మరి వేడి వేడిగా వెజ్ మంచూరియా రైస్ రెడీ అయిపోయిందండి టేస్ట్ చేసే ముందు తయారీ విధానం మరోసారి చూద్దాం వెజ్ మంచూరియన్ రైస్ తయారు చేయు విధానం ముందుగా బాస్మతి బియ్యం ఉడికించి 
పొడి పొడి లాడేలాగా అన్నం సిద్ధం చేసుకోవాలి కొత్తిమీర పుదీనా పచ్చిమిరపకాయలు టొమాటో ముక్కలు కలిపి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక బౌల్ లో ఉడికించిన కూరగాయ ముక్కలు మైదా కార్న్ ఫ్లోర్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పసుపు కారం ఉప్పు వేసి తగినన్ని నీళ్లు పోసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకొని మంచూరియన్ బౌల్స్ లా చేసి కాగే నూనె లో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి దీంతో వెజ్ మంచూరియా రెడీ అవుతుంది ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి మసాలా దినుసులు బిర్యానీ ఆకు ఉడికించిన కూరగాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేగాక ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పేస్ట్ ఉప్పు వేసి వేయించాలి దీనిలో పెరుగు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత అన్నం వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై జీడిపప్పు కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే వెజ్ మంచూరియన్ రైస్ రెడీ